ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నాం మీ అందరికీ నజరేడైన ఏసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు ఎలా ఉన్నారు దేవుడు తన రెక్కల చాటిన భద్రపరిచి తన కృపలో మరి ఒక దినాన్ని దాని చేసిన దేవాతి దేవునికి కోట్లాది కృతజ్ఞతలు మనం ఈరోజు వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ నే మేము ఈరోజు వాక్యాన్ని ధ్యానించుచుండగా తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడా ఎస్ఐ నీ సన్నిధిని మేము అనుభవించడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి ప్రభా ఆశ్చర్యకరుడా తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ నీ యొక్క సన్నిధిని మేము అనుభవించి తండ్రి ఎస్ఐ నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మేము పొందుకోవడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి నువ్వే తోడేయండి నడిపించండి నీ యొక్క గొప్ప కృప కాపుదల దయచేయ చేసి తండ్రి ఎస్ఐ ప్రభ ఎటువంటి ప్రభ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నీ యొక్క వాక్యాన్ని మేము నేర్చుకోవడానికి ప్రభ నీ యొక్క నీ యొక్క మాటను మేము పొందుకోవడానికి మాకు సహాయం దయచేసి నువ్వే తోడేయండి నడిపించగలరని నజరేడైన ఏసు క్రీస్తు నామం నా అడిగి వేడుకొంచినాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మన వాక్యాంశము ఒకటో పేతురు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లుగా ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్సుకులై ఉండుడి ఈరోజు వాక్య అంశం ఏమిటి అంటే వేచి ఉండడంలో గల గొప్ప ఆశీర్వాదములు నువ్వు ఏదైనా కార్యం కోసం వేచి ఉన్నావా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నావా దేవుడు సమాధానం ఇస్తారు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తారు అని వేచి చూస్తూ ఉన్నావా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నావా దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడమ్మా నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడండి దేవుడు ఆ యొక్క వెయిట్ చేయడంలో ఎంత గొప్ప కార్యం ఉందో దేవుడు నీతో నీకు ఈరోజు చెప్పాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి ఉదయమునే లేచి తెల్లవారు జామునే లేచి మందిరానికి వెళదాం దేవుని మందిరంలో ఆరాధిద్దాం అనుకుని ఉదయాన్నే సిద్ధపడి ఆ యొక్క మందిరా ఇంటి నుంచి మందిరానికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అప్పటికి ఇంకా తెల్లవారకపోవడం వల్ల చీకటిగా ఉండడం వల్ల తను వెళుతున్న మార్గంలో తను వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ మార్గంలో తను బురదలో పడిపోయాడు అయ్యో నేను బురదలో పడిపోయానే అని మళ్ళీ ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి దేవుణ్ణి సన్నిధికి వెళ్ళి నేను ఆరాధించాలి అని ఆ వస్త్రములు తీసివేసి తను మరలా సిద్ధపడి మరలా యొక్క మార్గంలో నడుచుకుంటూ నేను మందిరానికి వెళ్ళాలి తెల్లవారు జవన దేవుని సన్నిధిలో నన్ను నేను కనపరచుకోవాలనే ఆసక్తి కలిగి మరలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఎట్లా అయితే మొదటిసారి జరిగిందో ఏ ప్రాంతంలో తను పడిపోయి ఉన్నాడో అదే ప్రాంతంలో మరలా తను పడిపోవడం చూసాం మరలా తను పడిపోయినప్పుడు అయ్యో నేను మరలా పడిపోయానని తను చాలా బాధగా మళ్ళీ గృహమునికి వెళ్ళినప్పుడు కాదు ఇది కాదు నేను మళ్ళీ నేను దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధించాలి అని మళ్ళీ తను ఏ విధంగా అయితే సిద్ధపడ్డాడో మళ్ళీ అదే విధంగా తను సిద్ధపడి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈసారి ఎక్కడైతే ఆ యొక్క వ్యక్తి పడిపోయి ఉన్నారో ఎక్కడైతే ఆ వ్యక్తి ఆ బురదలో పడిపోయి ఉన్నారో చీకటిలో అక్కడ ఈసారి ఒక వ్యక్తి లైట్ పట్టుకొని ఉండడం చూశారు ఒక లైట్ పట్టుకొని తనకి త్రోవ చూపించడం చూశారు ఎంతో సంతోషించిన ఆ వ్యక్తి అనుకున్నాడు సరే నేను ఈ యొక్క లైట్ ద్వారా అని ఆ వ్యక్తితో పాటు ఆ యొక్క మందిరం వరకు నడుచుకుంటూ ఇద్దరు కలిసి ఆ మందిరం వరకు వెళ్ళారు మందిరం వరకు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు చాలా ధన్యవాదాలండి మీరు నాతో పాటు లోపలికి వచ్చి మీరు నాతో పాటు లోపలికి వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధించండి అంటే ఆ వ్యక్తి అంటాడు నేను లోపలికి రాను నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్తాడు మనం అనుకున్నట్లు తనకి త్రోవ చూపించింది ఒక ఏసుక్రీస్తు కాదు కానీ సాతాను తనకి త్రోవ చూపించాడు అప్పుడు అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి అర్థమైపోయి ఏంటి నువ్వు నాకు త్రోవ చూపించావా 
మందిరానికి రావడానికి నేను దేవుడి దగ్గరికి రావడానికి ఒక సాతానమైన నువ్వు నాకు త్రోవ చూపించావా అని ఆ వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటో తెలుసా నువ్వు మొదటిసారి పడిపోయినప్పుడు చాలా బాధగా నువ్వు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళావు అక్కడ మరలా నువ్వు నువ్వు మరలా నేను దేవుని సన్నిధిలో కనిపించాలి నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలి అని వస్తున్నప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు ఏమని అనుకున్నాడు తెలుసా ఈయన విశ్వాసం గొప్పది ఈయన నేను కాపాడాలి రక్షించాలి అని నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని దేవుడు చూశాడు అని చెప్పాడు మరలా నువ్వు రెండోసారి పడిపోయినప్పుడు మరలా నువ్వు బాధగా విసుగ్గా వెళ్ళిపోయావు ఇంటికి వెళ్ళిపోయావు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీ యొక్క ఆలోచన మారిపోయి మరలా తిరిగి మూడోసారి వస్తున్నప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు ఏమనుకున్నాడు తెలుసా ఈయన విశ్వాసం గొప్పది ఈయనని వాళ్ళ ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను రక్షించి కాపాడాలి అని దేవుడు అనుకున్నాడు నువ్వు రెండోసారి కూడా పడిపోయి మూడోసారి కూడా రావడానికి రావడానికి నువ్వు సిద్ధపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు ఇంటిలోనే వాళ్ళని కాదు వీధిలో ఉన్న వాళ్ళనందరినీ నేను రక్షించాలి తనను గొప్ప జనాంగంగా చేయాలి తనను రక్షించాలి ఆశీర్వదించాలి అని దేవుడు అనుకుంటున్నాడు నువ్వు ఎక్కడ మూడోసారి కూడా పడిపోయి నాలుగోసారి కూడా వస్తావు అప్పుడు నీ దేశాన్ని దేవుడు రక్షిస్తాడని తీర్మానం తీసుకుంటాడు అని భయం వేసి నేను నీకు దారిని చూపించానని చెప్పిందంట చూసారా అండి ఆ వ్యక్తి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని అనుకున్నాడు ఒక శ్రేష్టమైన దానికోసం ఆయన ప్రయాసపడుతున్నాడు కానీ దాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి తను ఎంతగానో వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ యొక్క సమయంలోనే దేవుడి యొక్క గొప్ప ప్రణాళిక చూడండి ఆయన యొక్క విశ్వాసాన్ని చూశాడు రెండోసారి పడిపోయినప్పుడు కూడా ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని రక్షించాలని దేవుడు అనుకున్నాడంట ఆ సాతాను చెప్తున్నప్పుడు ఎంత ఆశ్చర్యం అండి మనం ఇదొక మనం చూస్తూ ఉంటే నువ్వు వేచి ఉండడంలోనే నీకు గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉందని నువ్వు గమనించాలి అండి ఆ యొక్క వ్యక్తి అనుకోలేదు ఆ ఏంటి నేను దేవుడి దగ్గరికే వెళ్దాం అనుకున్నాను కదా దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం అనుకున్నాను కదా కానీ ఈ విధంగా జరిగింది ఏంటి అని తను నిరుత్సాహపడిపోయి ఇంటి దగ్గరే ఉండిపోలేదండి కానీ రెండోసారి ఒక మొదటిసారి రెండోసారి మూడోసారి వచ్చినప్పుడు సాతానికి బైబ పుట్టి సాతానే తనకు సహాయం చేసింది వేచి ఉండడంలో అంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంటుందండి నువ్వు ఏదన్నా కార్యం కోసం దేవుని కోసం కనిపెడుతూ ఉన్నావా వేచి ఉండడంలో దేవుడు ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని ఉంచాడని నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దండి ఈరోజు మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశం ఏమిటి అంటే వేచి ఉండడంలో ఉన్న గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏ ఏ విధంగా దేవుడు వేచి ఉన్న వారిని ఏ విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడో మనం ఈరోజు మూడు విషయాల ద్వారా మనం నేర్చుకుందాము అండి మొట్టమొదటిగా మనం వేచి ఉంటే అది మనం అనుకుంటాము నా సమయం చాలా వృధా అయిపోతుంది అని అనుకుంటాం కానీ మన వేచి ఉన్న టైంలోనే దేవుడు పనిచేస్తూ ఉంటాడండి మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం వేచి ఉన్న సమయంలోనే మన సమయం చాలా వృధా అయిపోతుంది అందరూ ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు అందరూ ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు అని మన ఆలోచన ఉంటుంది కానీ దేవుని నమ్ముకున్న నువ్వు నేను వేచి ఉన్నప్పుడు ఆయన కార్యం కోసం ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం కోసం నువ్వు నేను కనిపెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వేచి ఉన్నప్పుడు మన సమయం వ్యర్థమైపోతుంది నాకన్నా ఎంతోమంది ముందు వెళ్ళిపోతున్నారు అని నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉంటావో కానీ ఆ సమయంలోని దేవుడు నీ కొరకు పని చేస్తూ ఉంటాడండి ఏ విధంగా అయితే ఒకసారి మనం లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం చూసినట్లయితే అక్కడ లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనంలో జకరియా అనే ఒక యాజకుని మనం చూడొచ్చండి ఆ యాజకుని యొక్క భార్య పేరు ఎలిజబెత్ మనం చూసినట్లయితే ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో వారి గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ విధంగా రాసి ఉన్నారు వీరిద్దరూ ప్రభు యొక్క సకలమైన ఆజ్ఞల చొప్పునను న్యాయ విధుల చొప్పునను నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృష్టికి నీతి మంతులై ఉండిరి ఎలిజబెత్ గొడ్రాలైనందున వారికి పిల్లలు లేకపోయిరి మరియు వారిద్దరూ బహుకాలం గడిచిన వృద్ధులైరి ఒక యాజకుడు అండి దేవుడు పనిచేసే యాజకుడికి అక్కడ సమస్య వచ్చింది వారు ఎన్నోసార్లు భార్యాభర్తలుగా వారిద్దరూ కలిసి ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు ఎన్నోసార్లు దేవుణ్ణి అడిగి ఉండొచ్చు ప్రభా మాకు గర్భఫలం దయచే ప్రభా మాకు ఒక బిడ్డను దయచే అని వారు ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు ఆ దేవుని పని చేస్తున్న వారికి ఒక సమస్య ఎదురైందండి వారు ఏమి వారు వేచి ఉన్నారు 
అక్కడ చూసినట్లయితే ఆరోద్యం చివరిలో వారు బహుకాలం కడిచిన రుద్దులైపోయిరి వారు వారు వేచి ఉన్నారు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడి యొక్క కార్యం కోసము వారు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారండి దేవుడు వదిలేశారు అనుకుంటున్నారా అండి దేవుడు వాళ్ళు ఏమడిగారు అంటే ప్రభ్వా మాకు గర్భఫాలాన్ని దయచేయి మాకు ఒక బిడ్డను దయచేయి ప్రవ్వా అని అడుగుతూ వచ్చారు వారు వారు యుక్త వయసు నుంచి బహుకాలం గడిచి వృద్ధులైనంత వరకు మాకు సహాయం చేయి ఆయన యొక్క కార్యం కోసం వేచి ఉన్నారు వేచి ఉన్నప్పుడు అందరు అనుకుంటారు అందరూ తనకన్నా చిన్న వాళ్ళకి ఎంతో మంది పిల్లలు కలిగి ఉండొచ్చు పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయి ఉండొచ్చు కానీ వీరికి ఎటువంటి ఆనందం లేదు వారి జీవితంలో ఎటువంటిగా పిల్లలు కలిగిన సంతోషం లేదు కానీ వారు దేవుడి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు అడిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేయడం మనం ఆ యొక్క అధ్యాయంలో మనం చూస్తామండి మనం చూసినట్లయితే లూకాస వార్త ఒకటో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే అప్పుడు దూత అతనితో జకర్యా నువ్వు భయపడకు నీ ప్రార్థన వినబడి ఉన్నది నీ ప్రార్థన వినబడింది నీ భార్య ఎలిజబెత్తు గర్భవతి కుమారుని కను కుమారుని కనును అతని పేరు యోహాను యోహాన్ అను పేరు పెట్టుదువు అని అతనికి చెప్పాడండి దేవుడు అతనికి చెప్పాడు వాళ్ళు ఆశించినది ఒకటో అధ్యాయము పదమూడో వచనంలోనే నెరవేరిపోయింది దేవుని దూత ద్వారా దేవుడు వాళ్ళకి ఒక శుభవార్తను తెలియచేశారు వారు ఎప్పటి నుంచో వేచి ఉన్న వేచి ఉన్న కార్యము వారికి ఒకటో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలోనే నెరవేరిపోయింది అంతటితో దేవుడు ఊరుకోలేదండి లూకాస్ వార్త పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వచనాలు నాలుగు వచనాలు ఆ బిడ్డ ఎటువంటి వాడిగా ఉంటాడు ఎంత గొప్పవాడు అవుతాడని దేవుడు వారు వేచి ఉన్నందుకు వారిని ఆశీర్వదించడమే కాదు కానీ ఆ బిడ్డ కొంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాడు ఒక లోక రక్షకుడు ఈ లోకానికి రావడానికి ఆయన మార్గాన్ని సరళం చేసి ఒక వ్యక్తి అని ఈ లోకానికి చూపించడానికి ఈ యోహాన్ని నేను వాడుకోబోతున్నానని దేవుడు ఆశీర్వదించాడండి వాళ్ళు ఎంతగానో వేచి ఉన్నారు ఒక ఒక యాజకులుగా దేవుని పని చేస్తూ దేవుని యొక్క కార్యం కోసం వేచి ఉన్నారు ఆ వేచి ఉన్నారు అని దేవుడు వాళ్ళు అడిగింది ఇవ్వలేదు కానీ ఊహించిన దానికంటే ఒక లోక రక్షకుడు ఎంతో మంది లోకంలో వాళ్ళందరూ వేచి ఉన్నారు లోక రక్షకుడు రావడానికి అంతకంటే ఆరు నెలల ముందుగా యొక్క యోహానుని నేను ఈ భూమి మీదకి పంపిస్తాను ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం వేచి ఉన్నప్పుడు మనం అనిపిస్తుంది ఏంటి దేవుడు వచ్చేయచ్చు కదా త్వరగా కార్యం చేయొచ్చు కదా అని దేవుడి యొక్క టైం ముందు ఉండదండి తర్వాత ఉండదు ఏ టైంలో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడో ఆయన ప్రణాళికలో దేవుడు కార్యం చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించడం అనే కాదు కానీ ఒక ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు చేస్తాడండి మనం చూసినట్లయితే పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వచనాలు మనం యోహాను గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ విధంగా రాయించాడండి వారు బహుకాలం వేచి ఉన్నందున దేవుడు వారికి అడిగింది ఇచ్చేశాడు అనుకోకుండా అంత ఊహించినట్టుగా నీకు కలిగే బాబు నీకు కలిగిన బిడ్డ ఈ విధంగా ఉంటాడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మూడు వచనాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యోహాను గురించి రాయించాడండి వారు వేచి ఉన్నారు దేవుని పని చేస్తున్న ఒక యాజిక కుటుంబంలో సమస్య వచ్చింది వారు ఎన్నో రోజుల నుంచి వేచి ఉన్నారు ఒక గర్భఫలం కోసం వేచి ఉన్నారు కానీ ఆ వేచి ఉన్న వారిని ఈ లోకము తక్కువ చేసి చూసిందేమో కానీ దేవుడు తక్కువ చేసి చూడలేదండి దేవుడు మర్చిపోలేదండి వారు కోరుకున్నది పదమూడ అధ్యాయంలో నెరవేరింది అని అక్కడితో వదిలేడు కానీ నీ యొక్క కుమారుడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై నీ యొక్క కుమారుడు ప్రభు దిష్టికి గొప్పవాడవుతాడు అవిధేయులు అయిన వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చుతాడు ఓకే పిల్లల యొక్క హృదయాలను తల్లిదండ్రుల వైపు తీరుస్తాడు ఇతను పుట్టినందుకు ఎంతో మంది సంతోషిస్తారు అన్న గొప్ప వాగ్దానాన్ని యోహాన యోహాన జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చాడండి నువ్వు వేచి ఉంటున్నావు అంటే మనం అందరం అనుకుంటాం మన సమయం అంతా వృధా అవుతుంది అని కానీ వేచి ఉన్నప్పుడు మనము వేచి ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క సమయంలోని పనిచేసి ఎలా అయితే దేవుడు లోక రక్షకుడు ఈ రో ఈ లోకానికి రావడానికి ఆరు నెలల ముందుగా దేవుడు ఆయన యొక్క మార్గాన్ని సరళం చేయడానికి ఆయన యొక్క ప్రణాళికలో ఉన్న యోహానును ఎల్జిబెత్ జక్రియాకు అనుగ్రహించాడు అండి 
నువ్వు వేచి ఉండడంలో గొప్ప ధన్యత నీకు నాకు ఉందని మనం గ్రహించినట్లయితే వేచి ఉండడంలోనే మన యొక్క శాంతి సమాధానాలు మనం కలిగి ఉంటామండి ఆ దేవుడు ఎప్పుడు వేచి ఉండే వాళ్ళని వదిలివేసేవాడు కాదండి రెండవదిగా నువ్వు వేచి ఉండకపోతే ఏమి జరుగుతుంది మనం చూసినట్లయితే మొదటి సమయాలు పదమూడో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన మొదటి సమయాలు పదమూడో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫిలిప్తీలు ఐగోత్త దేశమునికి విస్తారమైన ఇసుకరేణులంత జనాంగము యుద్ధానికి ఐ ఇస్రాయల్ మీదకి ఫిలిప్తీలే జనాంగం ఇజ్రాయల్ మీదకి యుద్ధానికి వస్తుండడం మనం చూస్తాం మొదటి పదమూడో అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫిలిప్తీలు ఇస్రాయల్ దేశానికి ఎంతో మంది గొప్ప సైన్యము ఇజ్రాయల్ దేశానికి ఇజ్రాయల్ దేశం మీదకి యుద్ధానికి రావడం మనం చూస్తాం ఆ టైంలో ఇజ్రాయల్ దేశానికి ఆ యొక్క సమయంలో ఇజ్రాయల్కి రాజుగా ఉన్నది సౌలు రాజుగా రాజైన సవులు అక్కడ ఆ యొక్క వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క సైనికులందరూ ఇజ్రాయల్ సైనికులందరూ అమ్మో విస్తారమైన ఇసుకరేణువులంత జనాంగము ఫిలిప్తీ జనాంగము మన మీదకు వస్తుందని చెప్పి వారు ఎంతగానో భయపడిపోయి ఇస్రాయల్ కొంతమంది గుహల్లో కొంతమంది అడవుల్లో అలా చెదిరిపోవడం చూశారంటండి చెదిరిపోవడం చూసి సవులు కూడా భయపడి అయ్యో యహోవ కోపం మన మీద ఉందేమని చెప్పి ఒక యాజకుడు రాకముందే ఒక ప్రవక్త అయిన రాకముందే దహన బలులను సమాధాన బలులను తీసుకొని రండని చెప్పి సౌలు యాజకులు చేయాల్సిన పనిని సౌలు ఒక రాజుగా ఉండి సౌలే చేసేసాడండి ముందుగానే తను వెయిట్ చేయలేదు తను ఆను తను వెయిట్ చేయకుండా తను వేచి ఉండకుండా చూడకుండా తన ప్రవక్త కోసం చూడకుండా ముందుగానే దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించి వేశాడంటండి అర్పించి వేయగానే తను దహన బలులు సమాధాన బలులు అర్పించిన వెంటనే సమయాలు వచ్చి ఏంటి నువ్వు చేసిన పని ఎందుకు ఇలా చేసావంటే నువ్వు రావడం ఎక్కడ లేట్ అవుతుందో అని వీళ్ళందరూ చెదిరిపోవడం చూసి నాకు భయం వేసి ఆ ఫిలిప్తులు మా మీదకి వచ్చేస్తున్నారని భయం వేసి నేనే దహన బలులను అర్పించి వేశాను అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు సమయాలతో దేవుడు ఈ విధంగా చెప్పిస్తాడని సౌల్కి మనం పదమూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం మనం చూసినట్లయితే అందుకు సమయాలు ఇట్లాడేను నీ దేవుడైన యహోవా నీకిచ్చిన ఆజ్ఞను గై కొనక నీవు అవివేక పని చేసితివి కనుక చేసితివి కనుక నీ రాజ్యము ఇస్రాయల్ మీద సదాకాలము స్థిరపరచుటకు యహోవా తలంచి ఉండెను అయితే నీ రాజ్యము నిలువదు అక్కడ సౌలు తొందర పడిపోయి వేచి ఉండకుండా సమయాల కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఉన్నందున దేవుడు ఏమనుకున్నాడు అంటే సదాకాలం ఇస్రాయల్ మీద సౌలే రాజుగా ఉంటాడు అని తలంచాడు కానీ కానీ తను వెయిట్ చేయనందువల్ల దేవుడు ఆ ఏం చేశాడు అంటే నీ యొక్క రాజ్యము నిలువదు అని చెప్పాడండి చూడండి దేవుడు తలంచాడంట ఇజ్రాయల్ మీద సౌలు తరతరాలుగా వాళ్ళ యొక్క వంశం నుంచి తరతరాలుగా రాజులుగా వస్తారు అని దేవుడు తలంచాడు కానీ అవివేక పని సౌలు చేసినందుకు వెయిట్ చేయకుండా త్వరగా చేయి ప్రవ్వ అమ్మో సమయాల ప్రవక్త రాడేమో మేము ఇలానే ఉంటాడేమో అని దేవుడి కోసం కనిపెట్టకుండా దేవుడి కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఉన్నందుకు దేవుడు నీ రాజ్యము నిలవదు అని చెప్పాడండి తనకిచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు తీసేసుకున్నాడు ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు తలంచాడు తరతరాలు సదాకాలము నీ రాజ్యం ఉంటుంది అని దేవుడు ఆశించాడు కానీ నీ రాజ్యం ఇంకా నిలవదు ఆ గొప్ప వ్యక్తిని నేను దావిధిని లేవనెత్తుతాను అని దేవుడు చెప్పాడండి చూచారండి దేవుడు తలంచాడంట ఒక వాగ్దానం ఇస్తూ ఇవ్వాలి సౌలికి సదాకాలము నీ రాజ్యమే ఉంటుందయ్యా ఇస్రాల్ మీద అని వాగ్దానం ఇవ్వాలనుకో అని తలంచాడు కానీ ఆయన చేసిన అవివేక పని వల్ల నీ రాజ్యము నిలవదని చెప్పాడండి మనం కూడా చాలా సార్లు అనుకుంటాం కదండి ప్రభా నువ్వు నా కార్యాన్ని త్వరగా చేయి ప్రభా నేను ఈ కా ఈ యొక్క బాధల్లో సమస్యల్లో ప్రభా నేను ఈ విధంగా నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు నేను ఇలా ఉండాలి నాకు త్వరగా కార్యం జరిగించు నాకు త్వరగా కార్యం జరిగించు అని దేవుడితో పోరాడి పోరాడి మనం తెచ్చుకుంటామేమో కానీ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూద్దామండి కీర్తనల గ్రంథము నూట ఆరో కీర్తన పదిహేనో అధ్యాయం వారు కోరినది ఆయన వారికిచ్చను ఆయనను వారి ప్రాణములకు ఆయన క్షీణత కలగ చేశాను మనం కూడా దేవుణ్ణి తొందర పెడుతూ 
ప్రభ్వా నాకు సహాయం చేయి నాకు కావాలి ప్రభ్వా నాకు కావాలి నాకు కావాలి అని నువ్వు ఆయన కొరకు వెయిట్ చేయకుండా ఆయన యొక్క కార్యం కొరకు నువ్వు వెయిట్ చేయకుండా ఎలా అయితే సౌలు సదాకాలం ఉండాలని దేవుని తలంచి ఉన్నాడో ఆ తలంపుని దేవుని తీసివేసి తన అవివేక పని వల్ల దేవుడు తన నుంచి తీసివేసి రాజ్యాన్ని నిలవకుండా చేశాడు నువ్వు నేను కూడా దేవుణ్ణి ప్రభు నాకు సహాయం చేయి నాకు సహాయం చేయి అని దేవుడితో నువ్వు పోరినప్పుడు వేచి ఉండకుండా ఆయన చేసే కార్యం కోసం నువ్వు వేచి ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు నీకు కోరింది దేవుడు ఇస్తాడు కానీ ఆ దానివల్ల నీకే బాధ కలుగుతుందండి ఈ వాక్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు వారు కోరినది వారికి అనుగ్రహించను కానీ వారి ప్రాణమునకు ఆయన క్షీణత కలగ చేశను చూడండి మనం వేచి ఉండకపోతే మన ఆశీర్వాదాలని మనమే చేజేతులారా పోగొట్టుకుంటున్నామండి మన ఆశీర్వాదాలకి మనమే ఒక అడ్డుగా ఉంటూ ఉంటామండి దేవుడు వాగ్దానాన్ని మర్చిపోతాడా అనుకుంటాం కానీ దేవుడు సవులు సదాకాలము రాజ్యం నిలవాలనుకున్నాడు కానీ తను చేసిన అవేక పని వల్ల రాజ్యము నిలవదని చెప్పాడు నువ్వు నేను వేచి ఉండకపోతే ఈ యొక్క నష్టాన్ని మన జీవితంలో అనుభవించాల్సి వస్తుందండి ఆయన యొక్క కార్యం కోసం నువ్వు నేను వేచి ఉంటే దేవుడు గొప్పగా ఏ విధంగా అయితే ఎల్జబెత్తను ఆశీర్వదించాడో దేవుడు అటువంటి విధంగా యోహాను ఇచ్చి ఆశీర్వదించాడో ఆ యొక్క కుమారుడు ఎంత గొప్పగా అవుతాడో అది చూసాము ఆ వేచి ఉండకపోతే ఏం జరుగుతుందో కూడా చూసాం ఆయన యొక్క కార్యాల కోసం వేచి ఉంటావా లేకపోతే కార్యం జరగాలని గోజాడి దేవుణ్ణి విసికించి పొందుకుంటావా అది నీ నీ యొక్క నీ యొక్క చాయిస్గా దేవుడు నీ ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాడండి మూడవదిగా మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే వేచి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు ఏమి నేర్పిస్తాడు మనం వేచి ఉంటున్నాం ఆ టైంని దేవుడు వేస్ట్ చేస్తారా అనుకుంటున్నారా అండి మనం వేచి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా స నేర్పిస్తాడు మన మోసే యొక్క జీవితాన్ని చూసినట్లయితే మోసే ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫరో యొక్క కుమారుడి యొక్క అక్కడ ఒక ఫరో కూతురు యొక్క కుమారుడిగా ఉన్నప్పుడు తను ఎంతగానో సుఖభోగాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏది కావాలంటే అది మోసే దగ్గరకు వచ్చేది అటువంటి మోసి తను కోపంతో ఐగుప్తుని చంపివేసినప్పుడు తను కోపంతో ఉండి చంపివేసినప్పుడు అక్కడ చూడండి మోసే యొక్క పరిస్థితి ఎటువంటిది కోపం లేకుండా ఎటువంటి సాత్వికమైన మనసు లేదు కానీ ఎలా అయితే మోసే అక్కడి నుంచి వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు మరలా అడవిలో ఉండి అడవిలో దేవుడు నేర్పించాడండి కోపిస్తి అయిన మోసేను నలభై సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఒక సాత్వికుడిగా దేవుడు చేశాడండి ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో దేవుడు ఒక సాత్వికత్వాన్ని నేర్పించి ఒక ఒక ఎంతమంది బ్లేమ్ చేసిన నేను దేవుడి వైపే చూడాలని ఒక సాత్వికాన్ని నేర్పించి ఒక సాత్వికాన్ని నింపించి కొన్ని లక్షల మందికి మోసేని ఒక పాస్టర్గా చేశాడండి ఒక కొన్ని లక్షల మందిని మోసే ఒక సైన్యాన్ని నడిపించే వ్యక్తిగా మోసేని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఈ యొక్క వేచి ఉండడంలో దేవుడు మనకి సమయం వృధా అవుతుంది అనుకుంటామేమో కానీ నువ్వు వేచి ఉన్నావంటే దేవుడు అదొక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనమాట దేవుడు నిన్ను ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక ఈ లోకానుసారమైన ఆలోచనలు ఈ లోకానుసారమైన తలంపు నీలో అన్నిటినీ తీసివేస్తూ నిన్ను ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా చేయడానికి దేవుడు నీకు ఒక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లాగా ఆ వేచి ఉండే సమయాన్ని మన గొప్ప దేవుడు వాడుకుంటాడండి మన గొప్ప దేవుడికి ఏది కూడా కష్టం కాదండి నేను ఆ స్థితికి వెళ్తానా నేను అనుకుంటావు కానీ ఆల్రెడీ నువ్వు ఆ స్థితిలో ఉండడం దేవుడు చూశాడండి నిన్ను ఆ స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి ఈ యొక్క వేచి ఉన్న సమయాన్ని దేవుడు వాడుకుంటున్నాడని ఆయన బలిష్టమైన చేతుల కింద నువ్వు దీన మనసుకై ఉండగలిగితే తగిన సమయం ముందు మన గొప్ప దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడండి వేచి ఉండడంలో గల గొప్ప ఆశీర్వాదం నువ్వు మర్చిపోతే మనము దేవుని యొక్క గొప్ప ఆశీర్వాదాలను గొప్ప కార్యాలను ఈ లోకంలో మనం చూపించలేమండి మనం ఈరోజు యొక్క వాక్యాంశం ఏమిటి అంటే వేచి ఉండడంలో వెయిట్ చేయడంలో ఉన్న గొప్ప ఆశీర్వాదం దానిలో మొట్టమొదటిగా ఏంటి అంటే నువ్వు వే మనం వేచి ఉన్నాము అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మన సమయం వృధా అవుతుందని కానీ ఆ వెయిట్ చేయడంలోనే దేవుడు వర్క్ చేస్తాడండి టు అస్ టు అస్ వెయిటింగ్ ఈజ్ వేస్టింగ్ బట్ టు టు గాడ్ వెయిటింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ టైం అండి 
దేవుడు వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ టైంలో రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే నువ్వు నేను వెయిట్ చేయకుండా దేవుడి దగ్గర నుంచి మనం పొందుకుంటూ కావాలి ప్రభా నాకు సాయం చేయి నాకు సాయం చేయి అని పొందుకుంటూ ఉంటే మన జీవితానికి మనమే క్షీణత కలగ చేసుకుంటామండి అదేవిధంగా మూడవదిగా మనం వెయిట్ చేయడంలో దేవుడు మనల్ని ఒక స్థితి నుంచి ఒక స్థితికి ఆయనకి ఏ విధంగా కావాలో ఏ విధంగా ఒక ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి మోసేని నలభై సంవత్సరాలు సాత్వికం గుండా ఒక ఫరో ఇంటి నుంచి డైరెక్ట్ దేవుడు అడవికి తీసుకెళ్లి నలభై సంవత్సరాలు ఒక సాత్వికాన్ని నేర్పించి ప్రభు ఎలా అయితే ఆరు లక్షల మందికి ఒక నాయకుడిగా దేవుడు పిలిపించాడో దేవుడు ఎన్నుకున్నాడో ఆ విధంగా ఒక ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడండి అంత గొప్ప ధన్యత ఉందండి వెయిట్ చేయడంలో దేవుడు తగిన సమయం ముందు నిన్ను నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడండి కానీ ఆయన బలిష్టమైన చేతుల కింద మనం దీన మనసుకులై ప్రభు నీ యొక్క కార్యం నీ యొక్క సమయంలో నువ్వు చేయి ప్రభు నా జీవితంలో అని నువ్వు అనగలిగితే దేవుడు నిన్ను బట్టి సంతోషించి నీ నిన్ను నువ్వు ఊహించిన దానికన్నా ఊహ అందరి ఆశీర్వాదాన్ని నీ కొరకు సిద్ధపరుస్తాడండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా తండ్రి మాకు ఈ యొక్క సమయాన్ని అనుగ్రహించినందుకు నీకు కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి వేచి ఉండడంలో ఉన్న గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మాకు తెలియచేసిన తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ప్రభా ఎవరైతే తండ్రి మాకు యొక్క కార్యం జరగట్లేదు మేము దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నా కూడా ఎందుకు మాకు కార్యం లేట్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో కార్యం జరుగుతుంది కదా అని బాధపడుతూ ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రతి ఒక్కరితో నువ్వే మాట్లాడండి తండ్రి ప్రతి ఒక్కరితో నువ్వే మాట్లాడి బలపరిచిన ఆశ్చర్యకరుడా నీకు వందనాలు తండ్రి మేము వెయిట్ చేస్తున్నామని మేము వేచి ఉన్నామని నువ్వు వెదులువేసే దేవుడు కావద్దు ప్రవ్వ ఊహించిన దానికన్నా అడిగిన దానికన్నా గొప్పగా నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు నన్ను ఒక ఆశీర్వాదంగా ఉంచడానికి నన్ను ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క వేచి ఉండే సమయాన్ని నాకు అనుగ్రహించాడు నేను దేవుడి వైపు మాత్రమే నేను చూడాలి అని నువ్వు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారో తండ్రి వారి యొక్క హృదయాలని చూడండి ప్రభా వారి యొక్క జీవితాలను చూడండి తండ్రి వారి వైపు చూసి నువ్వు సంతోషించే దేవుడు అని వారిని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించడానికి సహాయం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నువ్వే తోడేయండి నడిపించండి మాతో అందరితో మాట్లాడిన ఆశ్చర్యకరుడ ఎవరైతే వేచి ఉన్నారో వారిని గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తున్న తండ్రి నీ కన్నులతో తండ్రి వారిని ఆశీర్వాదకరంగా నువ్వు చూసావు ప్రభా ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు వారిని వేచి ఉన్నది ఇంత గొప్పగా ఆశీర్వదింపబడినదని సాక్ష్యాన్ని పొందుకునే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించి తండ్రి నువ్వే వారికి తోడేండి నడిపించి నీ యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని నువ్వు జరిగించగలరని నజరైడన్న యేసు క్రీస్తు నామం నా అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరేడైన యేసు క్రీస్తు నామం శుభములు అదేవిధంగా ఎవరైతే వేచి ఉన్నారో ఎవరైతే దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నారో ఊహించిన దానికన్నా నువ్వు నువ్వు ఆ స్థితికి వెళ్తానని నేను అనుకోలేదు అన్న దానికన్నా నీ నోటి ద్వారే నేను ఇంతగా వెయిట్ చేశాను కానీ దేవుడు నన్ను ఇంతగా ఆశీర్వదించాడని మీ నోటి ద్వారా దేవుడు సాక్ష్యం చెప్పే కార్యాన్ని నీ జీవితంలో జరిగించబోతున్నాడు ధైర్యంగా ఉండు మన దేవుడు వేచి ఉన్న వారిని వదిలివేసే దేవుడు కాదు మరిచిపోయే దేవుడు కాదు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె ఈ సీనా శ్రీ